world sharing these ideas from A Course in Miracles and my experiences. Olen matkustanut ympäri maailmaa jakain kokemuksiani ihmeiden oppikurssista ja ihmeiden oppikurssin opeista. And this is my first visit to Finland. Tämä on ensimmäinen matkani Suomeen. I think it's maybe about the 30, 34th or 35th country that I've visited. Tämä on ehkä 34. tai 35. maa. And, and I only go where there are invitations. Ja menen vain sinne, joista minut on, jo, joihin minut on kutsuttu näihin maihin. And I always had the experience that it's it's always for my mind, it's always my own lesson. Kokemukseni on, että tämä on aina minun mieltäni, minun oppitunteeni varten. Because it's about living an experience, not about reaching people or trying to spread ideas in time and space. Koska kyseessä on kokemuksen eläminen, eikä tiettyjen erilaisten muiden asioiden saavuttaminen. The ideas that come through me, I extend so that I can keep them in my mind. Ideat, jotka tulevat minun läpi, ovat jaettavissa, jotta voin pitää ne mielessäni. Because uh, I've learned that giving and receiving are the same. Koska olen oppinut, että antaminen ja saaminen. And all that I give, I give to myself. Ja kaikki, jota annan, annan itselleni myös. So we are very happy for invitations. Joten olemme hyvin onnellisia kutsuista. It gives us more opportunities to strengthen it in awareness. Se antaa meille enemmän mahdollisuuksia voimistua tietoisuudessa. There's nothing more fun for me than showing up with a group of beloved brothers and sisters. Ei mikään muulla minulle niin hienoa kuin tulla yhteen rakkaiden veljen ja siskojen kanssa. With an open heart. Avoimia syvä sydämin. And letting the spirit pour through all of us. Antaen pyhän hengen tulla meidän kaikkien lävitse. This is my idea of a party. Tämä on minun ideani juhlasta. I never was into alcohol, but I, I like these spiritual parties. En koskaan pitänyt alkoholista, että tykkään näistä henkisistä juhlista. And I find that fulfilling this purpose um, means that I don't really need a lot of distractions. Ja koen, että tämän tarkoituksen täyttämisen myötä en tarvitse paljon häiriötekijöitä. In fact, nothing is distracting anymore. Oikeastaan mikään ei häiritse enää. Everything feels very present. Kaikki tuntuu hyvin läsnä olevaa. And uh, and also in sharing these ideas for for many years, myös näiden ajatusten jakaminen monien vuosien ajan, I find that I just draw forth reflections and witnesses to the love that I experience. Koen että meidän puoleni vain ihmisten kokemuksia ja siitä rakkaudesta jota itse koen. And one of them is Francis. Yksi heistä on Francis, who's come along this time of, of, among many travels around the world. Joka on tullut mukana tällä kertana monien muiden matkojen lisäksi. Hello. Hey. Um, yes, I met David about um, five or six years ago when I was in Australia. Tapasin Davidin viisi, kuusi vuotta sitten Australiassa. And in the last five years I lived full time in the community in Utah um America. Viiden viimeisen vuoden ajan olen asunut koko koko ajan uh, yhteisössä Utahissa. So in that period of time I was living with people who are devoted to practice across in miracles 24/7. Noin viiden vuoden olen elänyt ihmisten kanssa jotka harjoittavat ihmeiden oppikirjaa 24 tuntia vuorokaudessa. And when we live together, we live under the guideline of no private thoughts and no people pleasing. Kun elämme yhdessä, elämme niin, että kukaan ei miellytä, pyrimme, ettei kukaan miellytä toisiaan, eikä meillä ole äh, yksityisiä ajatuksia. But that's really just the inroad for us to practice living together, to listen to the Holy Spirit. Mutta se on vain tapa oppia elämään yhdessä ja kuuntelemaan pyhää henkeä. So as um, 
I watched the transformation of the mind over the last five years. Joten kun olen katsonut mielen muutosta viimeisen viiden vuoden ajan. I realized the practicing of A Course in Miracles have changed everything I know about the world and myself. Olen huomannut, että tämä käytännön harjoitus ihmeiden oppikurssista on muuttanut kaiken maailmassa mukaan lukien itseni. My relationship with my family has changed. Minun suhteeni perheeseni on muuttunut. My relationship um, with everybody around the world has changed. When I just um, devote myself to listen to the Spirit's guidance and unwind my mind from the ego thinking, um, everything started to just serve this purpose. Kaikki alkoi palvella merkitystä. So my body started to become used for this one purpose. Joten kehoni, kehoni alkoi tehdä työtä yhtä tarkoitusta varten. There is no sickness or pain when I use the body for the Holy Spirit. Ei ole kipua eikä sairauksia kun käytän kehoani pyhän hengen palvelusta varten. And all the relationship become very purposeful when I use the relationship to serve the Holy Spirit. Ja kaikista ihmissuhteista tulee hyvin merkityksellisiä, kun käytän pyhää henkeä. When I say serving the Holy Spirit is really serving the awakening of my mind. Kun sanon, että olen pyhässä hengessä, se oikeasti tarkoittaa, että avaan mieleni. And to wake up to the identity of who I truly am. Ja avata mielen oikealle identiteetille siitä, kuka minä oikeasti olen. So I'm just really honored to be here today. Joten on suuri kunnia olla täällä tänään. And to share the experience. Ja jakaa kokemus. And the practical applications. Ja käytännölliset, ja käytännölliset tavat tehdä tätä. That I have gone through in the last few years. Ja mitä olen käynyt läpi viimeiset vuodet. And hope that can be truly helpful. Ja toivon, että se voi todella auttaa. Yeah. When people ask me about enlightenment or self-realization, kun ihmiset kysyvät minulta vallaistumisesta tai tämän saavuttamisesta, I tell them that one of the strongest experiences I can share. Kerron, että yksi vahvimmista kokemuksista, minkä voin jakaa, is that everything is involuntary. On, että kaikki on vapaaehtoista. Involuntary or voluntary? Involuntary. Ei ole, ei vapaaehtoista. It's as if it is, it's all just happening or being done. Ihan kuin kaikki vain tapahtuisi, tai että se tehdään. And there is really no sense of individuality with this experience. Eikä ole oikeastaan yksilöllisyyden tunnetta tässä kokemuksessa. So the idea of individual choice is, is not present. Joten yksilön päätös ei ole oikeastaan läsnä tässä. And so I will try to describe this experience to you in terms of how things are going in my life. Yritän antaa esimerkkejä tästä asiasta ja miten tämä vaikuttaa elämässäni. Last spring I felt that there would be a tour through, through Europe. Viime keväänä tunsin, että voi olla um, kiertoa Euroopan ympäri. And I did not know for sure how many countries. Enkä tiedä tarkkaan miten monta maata. But I felt that would just be given like everything else. Mutta tunsin, että tätä tullaan antamaan niin kuin kaikki muukin. It has turned out to be about ten countries. Ja siitä on nyt tullut noin kymmenen maata. And then a little later this feeling came in about uh, going to South Africa. Ja hieman myöhemmin sama tunne tuli siitä, että mennään Etelä-Afrikkaan. And so then another tour unfolded after this one uh, throughout all of South Africa. But even though there is a light structure and it seems like a, a, a navigation through time and space, 
Ja vaikka, vaikka, vaikka on olemassa äh, valon kartta ja tämä tuntuu navigoinnilta avaruudessa ja ajassa. Everything feels very spontaneous. Kaikki tuntuu hyvin spontaanilta. Like we've all come together here today and there's just an openness. Kuten olemme tulleet tänään tänne kaikki yhdessä ja on vain avoimuus. I don't think ahead of times about topics I will speak about. En ajattele etukäteen siitä, mistä tulen puhumaan. I meet new people all the time. Tapaan uusia ihmisiä koko ajan. Uh, we don't come together with much of a past reference point. En oikeastaan tule yhteen siltä näkökannalta, että meillä olisi mitään mennyttä kokemusta. So it's like we're all being used by the Spirit right now. Eli on niin kuin olisimme pyhän hengen käytettävissä juuri nyt. It's very uh, fresh. It's very invigorating. Invigorating? Like uh, energizing. Thank you. Sounds like a drink. And uh, and like that, we it, there's just a spontaneous humor that comes with the moment. Uh, it's really the the closest thing to creation because we're so fully in the moment. And we come together with a sense of helpfulness. That when we are wide open, the Spirit can use us all in a very helpful way. So, I really don't think about what is to come. Uh, I just show up. Uh, I found that that's the most I can do is show up. And John and I were talking about that before this gathering. John was sharing the same thing. He couldn't think about doing the translations. He just shows up. John, John kertoi ihan, ihan, ihan sama siitä, että ennen tätä kokoontumista ei voisi ajatella yeah. kääntämistä, eikä ajatellutkaan. Yeah. And that's what keeps, keeps life fun. Se pitää elämän hauskana. It's not all so pre-planned and so uh, set. Kaikki ei ole ennalta ajatettu ja taikkaan suunniteltu. Yeah. And this is the meaning of involuntary. Ja tämä on tämän vapaa, vapaaehtoisuuden tarkoitus. It's not like I'm trying to direct anything in form. Ei niin kuin pyrkisin suunnellaan muuttamaan jotain muotoa. I'm just allowing everything to be exactly as it is. Annan luvan kaikille vain olla juuri sellaista kuin se on. And you can feel how relaxing that is. Ja niin kuin tunnette, se on hyvin rauhallista. Yeah, wishing, wishing or would be Ei toivon, että asiat olisi erilaisia. Koska se on egon so, it's about in what is. Eli se on uh, olemista ja rauhoittumusta siinä, mitä on. And without judgment, everything is equally acceptable. Ilma, ilma minkään tuomitsemista, kaikki on tasa-arvoista. No, anteeksi antaminen on keskeinen asia ilmeisesti, mutta mikä osa on anteeksi pyytämiseltä? Forgiving place, sexual role. Mutta mikä on se? But what role does um, saying uh, begging for forgiveness? I'm sorry, or begging for, begging for forgiveness. So forgiveness plays a central role. But what role does that have? Yes. Uh, when I was growing up, I I watched a movie. Uh, 
called Love Story. Kun vartoin äh, katsoin elokuvaa, jonka nimi oli Rakkaustarina. It was starring uh, Ryan O'Neill and Ali McGraw. Pääosissa Ryan McNeil and Ali McGraw. <laughs> and the movie became famous for one line in the movie. Ja elokuva tuli kuuluisaksi yhdestä lauseesta elokuvassa. Love is never having to say you're sorry. Rakkauden en koskaan tarvitse sanoa, olen pahoillani. And that really struck me when I first heard that. Se oli voimakas kokemus minulle. And I had to think, is that really true? Ja ajattelin, onko se oikeasti totta? And the way I usually feel that whether something is true is I I usually ask, what would Jesus do? Ja yleensä se tapa, miten kysyn itseltäni, onko joku totta vai ei, kysyn, mitä Jeesus tekisi. So I went through all the Gospels, Matthew, Mark, Luke and John, and I noticed Jesus never once said he was sorry. <laughs> Kävin raamattua läpi ja huomasin, että Jeesus ei koskaan sanonut, että hän on pahoillaan. Here is the living experience of divine love, never apologizing. Tässä on elävä esimerkki pyhästä rakkaudesta, joka ei koskaan anele anteeksi. Because he knew there was no problem. Koska hän tiesi, että ei ole ongelmaa. He knew that there was no past. Hän tiesi, että ei ole menneisyyttä. He was living a state of forgiveness. Hän eli anteeksi annos. Which said, there is no error. Or the error has been corrected. Joka sanoi, ei ole olemassa virhettä tai virhe on jo korjattu. And then I decided to look in a course of miracles. Sitten päätin katsoa ihmeiden oppikirjaa, oppikurssia. And again, Jesus never apologizes. Ja, ja vielä uudestaan Jeesus ei koskaan pyytänyt anteeksi. In 31 chapters, 32 luvussa, speaking in first person, Puhumasta ensimmäisessä persoonassa. He never, never says I'm sorry. Hän ei koskaan sano, olen pahoillani. Just the state of pristine innocence. Olen, hän on vain piaton. As if innocence and love is who we are. Niin kuin piattomuus ja rakkaus on se, mitä me olemme. So then I started to pay close attention to his talk about forgiveness. Joten silloin aloin ottaa tarkkaan huomioon hänen uh, anteeksiannon puheesta. And I found two places in the book. Ja löysin kaksi kohtaa kirjasta. Where he said, forgive me your illusions. Jossa hän sanoo, anna anteeksi minulle sinun illuusioistasi. I said, that's fascinating. Forgive me your illusions. Mä ajattelin, että tämä on mielenkiintoista. Anna anteeksi sinulle minun illuusioista. At first I thought, why do I have to forgive Jesus Christ? Ensin mä ajattelin, miksi minun pitää antaa anteeksi Jeesukselle. I can think of a lot of other people and situations to forgive, but not Jesus. Kun ajatellen monta eri ihmistä ja tilannetta, mutta en Jeesusta. And yet he's asking me, forgive me your illusions. Ja silti hän pyytää minulta, että anna anteeksi illuusioistani. So I asked Jesus, I said, what are you talking about? Joten kysyin Jeesukselta, mistä sinä puhut? What do you mean by this? Mitä tarkoitat tällä? He said, just let go of the past. Hän sanoi, päästä, päästä vain irti menneisyydestä. Eventually you will let go of all of the past. Loppujen lopuksi päästä irti kaikesta menneisyydestä. All of history. Kaikesta historiasta. And even this, the man Jesus and the apostles. Jeesuksesta myös. You have to let go of all the stories. Kaikista oppipoista ja tarinoista. And accept yourself as the living Christ. Ja hyväksy itsesi eläväksi Kristukseksi. He's teaching us the past is gone. Hän opettaa meille, että menneisyys on mennyt. So, when we would say, I am sorry or I apologize. Joten kun sanomme anteeksi tai olen pahoillani. We're acknowledging there has been a wrongdoing. Ymmärrämme, että on tehty väärin. And we're asking for uh, forgiveness for that wrongdoing. Joten pyydämme anteeksi väärin tehtyä asiaa. And this is very much how the world sees forgiveness. Ja näin maailma usein näkee anteeksi annan. 
You forgive someone for what they did that they should not have done. Annatte anteeksi ihmisen siitä, mitä he, heidän ei olisi pitänyt tehdä. Or you forgive someone for what they should have done but tai, did not do. Tai annatte anteeksi <laughs> jonkun ihmisen siitä, mitä heidän olisi pitänyt tehdä, mutta ei tehnyt. So in the world, forgiveness first acknowledges that something has been done terribly wrong. Joten maailmassa anteeksi anto merkitsee sitä, että jotain on tehty, tehty tosi väärin. And it asks for pardon or forgiveness for that wrongdoing. Ja tästä väärästä teosta pyydetään anteeksi pyyntöä. But what I discovered in A Course in Miracles, mutta mitä um, opein o ihmeiden oppikurssista, that is that sin does not mean a black mark on your soul. On se, että synti, synti ei tarkoita mustaa merkkiä sielussasi. It is simply an error to be corrected. Se on vain virhe, joka korjataan. And Jesus teaches us that the error has already been corrected. Ja Jeesus opettaa, että tämä virhe on jo korjattu. That it's already happened. Se on jo tapahtunut. The Holy Spirit has corrected the belief in separation. Pyhä Henki on korjannut virheen eristyksestä siitä, että olemme eristetty erillisyydestä. Kiitos. So really, the entire course is about accepting the correction that is already there. Joten oikeastaan kurssi on siitä, että hyväksymme korjauksen, joka on jo tapahtunut. At no point in the course does he tell us to apologize. Missään kohtaa kurssia hän ei pyydä meitä pyytämään anteeksi. But he does tell us that we cannot correct a brother for anything. Mutta hän kertoo meille, että emme voi korjata veliä mistään. Because he is the Christ. Koska hän on Kristus. And we are asked to accept him exactly as he is. Ja meidän, meitä pyydetään hyväksymään hänet juuri sellaisena kuin hän on. So forgiveness does not first point out errors. Joten anteeksi anto ei osata virheitä. And then make the correction. Ja sitten tee korjausta. Forgiveness actually looks beyond the error entirely. Anteeksi anto katsoo täydellisesti ylitse virheiden. And how is this accomplished? Ja miten tämä saadaan aikaan? Well, we have to raise up all of the unconscious darkness kaikki tiedostamaton pimeys pitää nostaa esiin and offer it to the holy spirit ja antaa sen lahjaksi pyhälle hengelle so that we can see the world as the holy spirit sees the world jotta näemme maailman niin kuin pyhä henki näkee ja kokee maailman and we see that the holy spirit looks beyond error entirely ja näemme, että pyhä henki katsoo kaikkien virheiden lävitse, kuin niitä ei olisi olemassa. We are told that this is a world of effects. Meille kerrotaan, että tämä on um, tapahtumien maailma. That can cause an effect. It's the world of effects. Kuten uh, tapahtuman ja tuloksen maailma. Seurausten. Yeah. Just like we might say that when the body seems to be sick. Kuten voisimme sanoa, kun keho on sairas. And has symptoms. Ja siinä on. These are just effects. Ja kun äm, kehossa on äm, oireita, nämä ovat vain seura- seurauksia. Yeah. The, the, the sickness is really not in the body. Sairaus ei oikeastaan ole kehossa. It's in the mind. Se on mielessä. And so the Holy Spirit looks not to effects. Joten pyhä henki ei katso. Unohda koko ajan, että effect seuraa. Seurausta. Kiitos. It's a new word. It's, it's not, but it's, it's, it's not in tune. <laughs> okay. Sorry. Very good. <laughs> yeah. Yeah. Now, what is the cause of this world? Mikä on 
tämän maailman syö. Because we are told God did not create it. Koska meille sanotaan, että Jumala ei luonut maata. So this world is a projection of the ego. Joten tämä maailma on egon heijastuma. So this shows you how striking true forgiveness is from the way that we act and interact as human beings. Ja tämä näyttää, miten vahva oikea anteeksi on siinä, miten me toimimme ihmisinä ja ihmiskuntana. And to me it's really funny. Ja minulle tämä on tosi hauskaa. Uh, I took a trip one time to London, England. Matkustin kerran Lontooseen. Where people are very concerned about private space. Missä ihmiset ovat hyvin huo- niin pitävät huolta hyvin yksityisestä tilasta. So I decided to take the tube or the, the subway. Joten päätin matkustaa metrolla. And I walk on and we're standing there holding onto the strap. Kävelin sisälle ja pidin kiinni käsipidikkeestä ylhäältä. And I noticed that if people's elbows touch, ja, ja huomasin kun ihmisten kyynärpäät osuu yhteen, or any part of the body touches tai, any part of anybody, tai mikään kehon osa toisen ihmisen kehon osa, they go sorry, sorry, ja sanoo anteeksi, anteeksi, the whole ride, koko kyyni, koko kyyni, no ja. And then if two people make eye contact, ja kun kaksi ihmistä katsovat toisiinsa silmä silmään, the, the bodies aren't even touching, ja kehot ei eivät edes koske, they go. Sorry. <laughs> Sorry. They, they apologize for everything. For looking someone in the eye, they apologize. Sorry. <laughs> this does not happen in Italy. <laughs> But it's just an example of when the mind is uncomfortable. Mutta tämä on esimerkki siitä, kun mielellä ei ole helppo olla. It's a, it's in a condition of, of fear and judgment. That even a touch of the body or a look in the eyes demands an apology in the perception. Now I find this funny. I think it's very funny. Because I've been in many different countries and uh, I I don't apologize. Koska olen ollut hyvin monessa maassa ja minä en pyydä anteeksi. But I think it's also from a sense of purity. Mutta se uskon että se on myös puhtaasta olotilasta käsin oleva tunne. And part of this journey is allowing ourselves and giving ourselves permission. Osa tästä matkasta on antaa meille itselle mahdollisuus ja lupa. To let all of our emotions come up to the surface. Antaa kaikkien meidän tunteiden tulla pinnalle. Even the emotions of feeling like wrongdoing. Vaikka tunteet väärinteosta. Uh, or shame. Tai häpeästä. We have, to be, we have to let them all come up. Meidän pitää antaa näiden kaikkien tunteiden tulla ylös. So we have to have a spaciousness for healing. Joten meillä pitää olla tilaa, tilan olon tunne parantuaksemme. Allow ourselves to speak what we need to say. Antaa itsellemme lupa puhua sitä, mitä meidän, me tunnemme, että meidän kuuluu puhua. And gently allow others to say whatever they need to say as well. Ja heivästi antaa toisille myös lupa puhua se, mitä heidän tarvitsee puhua. Because there's no pressure in healing. Koska ei ole painetta paranemisessa. Healing is extremely gentle. Paraneminen on hyvin. Um, I remember when I was in my late twenties. Muistan kun olin alle kolmekymppinen. I was walking on a street with a friend. Kävelin kadulla ystäväni kanssa. And it was her birthday that day. Ja oli hänen syntymäpäivänsä sinä päivänä. And she just made a comment with me. She said, "Oh, I'm so happy today." Ja hän sanoi vain kommentin, olen tosi onnellinen tänään. When I heard that comment, I just realized I had never been happy in my whole life, not a one, not a day. Kun hän sanoi tämän kommentin, tajusin, että en ollut ikinä ollut onnellinen, en edes yhtä päivää. When she left, I started to really look look back to my life. Kun hän lähti, aloin todella katsomaan äh, takaisin mennessä elämättäni, elämääni. I had a really good childhood, really good education. Minulla oli tosi hyvä lapsuus, hyvä, hyvät opinnot. 
I had great relationship. Hyviä suhteita. I actually had a marriage at that point. Olin naimisissa sillä hetkellä. And savings in my bank account. Ja säästöjä pankissa. I had highs in achieving goals in this world. Ja oli suuria tavoitteita tässä maailmassa. And moments of excitement. Ja hetkiä, joissa olin todella innoissani. But I had never experienced happiness. Mutta en koskaan ollut kokenut onnellisuutta. So when I realized that it just dawned on me that I had never been happy in this world. Ja kun tajusin, että en koskaan ollut onnellinen tässä maailmassa. It was a very deep discovery for me. Se oli todella syvä löytö minulle. And with that um, comes this question of how to be happy. Ja tästä nousi kysymys, miten tulla onnelliseksi. Looking back now, katsoin taakse nyt. Jesus actually led me to a pathway of forgiveness. Jesus vei minut polulle, anteeksi annun polulle. And that's the last solution I thought I needed. Ja se oli viimeinen oppitut, joka tarvitsin uskoin. I didn't think I was unhappy because I was not forgiving. En uskonut, että en ollut onnellinen siitä, että en ollut anteeksi antavainen. All that I could think of was that I could find out more goals to achieve in this world. Tai että voisin löytää uusia maalitaloja, joita kohti mennä maailmassa. Or maybe something to correct inside myself. Tai korjata jotain itsessäni sisällä. But Jesus was saying in the Cross in Miracles. Jeesus sanoi ihmeiden oppikurssissa. Forgiveness offers everything you want. Anteeksi anto, antaa kaiken, mitä tahdot. He started one lesson with, what do you want that forgiveness cannot offer? Yhdessä oppitunnissa hän sanoi, mitä sinä voit tahtoa, mitä anteeksi anto ei voi sinulle antaa. Then he started to name the things that we would want, love, connection. Ja hän, hän alkoi nimetä asioita, joita voisimme haluta, rakkautta, happiness, onnellisuutta, abundance, runsautta. And he said, "Forgiveness is the solution to it all." Ja hän sanoi, että anteeksi antaa ratkaisu näihin kaikkiin asioihin. Because the reason for all, for the problems is only one. Koska hän sanoi, että syy kaikki näihin uh, kaikki näihin ongelmiin on vain yksi. That's why solution can be very simple. It's only one solution to one question. Sen takia ratkaisu. On myös hyvin yksinkertainen. Or one problem. Yksi vastaus yhteen kysymykseen, yhteen ongelmaan. It's, we don't know who we are. Me emme tiedä, kuka olemme. It's separation from God. Se, se, että olemme erottaneet itsemme Jumalasta. And all the attack thoughts that's to protect that separation. Ja kaikki hyökkävät ajatukset, jotka suojelevat tätä erotusta. Jesus also said in the cross in miracles. Jesus myös sanoi ihmeiden oppikurssissa. If you know how this world appears in front of your eyes, jos tiedät, miten tämä maailma näyttäytyy edessänne, you would see it no more. Et näkisi sitä enää. So basically we have no clue how we make up the world that shows up in front of our eyes. Joten oikeastaan emme ymmärrä tai juo lainkaan, miten me luomme tämän koko maailman, joka näemme edessämme. That's how deep the forgiveness goes. Niin syvälle anteeksi antaminen menee. You know everything that we need to forgive. Most of the things we need to forgive are unconscious. Suurin osa asioista, joita meidän pitää antaa anteeksi, ovat alitajus, al- alitajus. And all the specific as- uh, upsets are just reflections. Ja kaikki asiat, jotka, joista poremme huonoa oloa, ovat vain muistoja heijastuksia. Muistoja heijastuksia. That's Mennä why. Sitten. We're not giving a lecture of a formula. Siksi en ole anna mitään tietoa formula. That you can apply to specific upsets. Jotta voi tietää huonon olon. Because the problem is not there. Koska ongelma ei ole siellä. And the process actually is about allowing the unconscious to come up. Prosessi on vain se, että annamme alitajun suuden nousta ylös pintaan. Because all the problem is. Is at that level. Koska kaikki ongelmat ovat sillä tasolla. So even though the course keeps talking about forgiveness. Ja vaikka kurssi puhuu anteeksi antamisesta. In our practical application. Käytännössä. We spend a lot of time allowing um, 
there is judgment and a tax force to come up. Annamme hautautuneiden tuo, että asioita, joita olemme tuomineet ja haudanneet ja hyökkäviä ajatuksia, annamme näiden nousta pintaan. And we give ourselves permission and each other permission to say, just allow it to come to awareness. Annamme itsellemme ja muille ihmisille luvan kaiken tämän tulla pintaan. Because why, why keep secret? What is a secret? Koska miksi pitää salaisuuksia? Mikä on salaisuus? Except certain judgment and attack thoughts that we're holding on to. Kuin tuomio tai hyökkäviä ajatuksia, joista vain pidämme kiinni. And we feel identified ways and ashamed of. Ja tunnemme, että identifikoidumme näiden kanssa, olemme niistä häpeämme näitä ajatuksia. If we want to allow all this buried unconscious guilt to come up, jos tahdomme antaa luvan tälle kaikelle hautautumelle syyllisyydelle tulla pintaan, we have to allow ourselves to not hide anything. Meidän pitää antaa itsellemme lupa näyttäytyä eikä olla piilossa. And actually in that openness when these thoughts are seen, ja tästä avoimuudesta, kaikki nämä ajatukset nähdään. They are forgiven. Silloin ne ovat anteeksi annettu. So the major process is allowing it to come up. Eli suurin prosessi on se, että antaa näiden asioiden tulla esiin. So many people feel a deep sense of unworthiness. Joten moni ihminen tuntee syvän We have a friend from Finland who was telling us the other night. Meillä on ystävä Suomessa, joka kertoi meille toisena iltana. That one year the the Finnish people were voted the happiest people on earth. Että yhtenä vuotena suomalaiset ihmiset äänestettiin onnellisimmaksi kansaksi maailmassa. But one man from Finland said, "This must be an error." Mutta yksi mies Suomessa sanoi, että tämä on virhe. And so he, who is a mathematician, he recalculated the voting. Hän oli matematikko ja laski uudestaan äänet. Because he was sure that Finland couldn't be the the happiest country in the world. Koska hän oli varma, että Suomi ei voisi olla maailman onnellisin kansa. And he found an error, so that they were the second happiest country in the world. Löysi virheen Suomi oli toiseksi onnellisin. And just the other night, I was showing Francis. They did a it was a ranking of the perceptions of corruptness, the most corruptible, corrupt countries, and the least corrupt countries in the world. Toisessa iltana katselin Francisin kanssa oli lista eniten korruptoituneista maista maailmassa ja vähiten. So I showed her the list of 175 countries. Joten näytin listan. Savasta viidestä kymmenestä seitsemästä, seitsemästä kymmenestä viidestä maasta. And the four Scandinavian countries were in the top five of uncorruptible. Ja viisi Skandinavian maata oli ei korruptoneiden, eri ei korruptoneiden maiden pääs. And and yet we all are gathered here today, and there still can be a feeling of of unworthiness or wrongness or something that's still buried in the mind. Silti olemme kokeutuneet tänne ja on olemassa tunteita, jotka ovat sisällä meillä syvällä eikä ole tulleet pintaan. And this is what the need of forgiveness is. Ja tässä tarvitsemme anteeksiantoa. It's forgiving yourself from what you thought you did. Se on anteeksiantaa oman itsensä siltä, mitä luulee, että on tehnyt. And I would say whatever you thought you did good and bad Sanoisin, että kaiken mitä luulet tehnesi oikein tai väärin. Both have to be released. Kaiken pitää päästä molemmat. Because these are memories of bodies. Koska nämä ovat kehojen muistoja. And our spirit is beyond the body. Ja henkemme on tämän kaiken yläpuolella. So even our good judgments and bad judgments block this perfect state of innocence. Joten ajattelumme hyvästä tai pahasta molemmat tukkivat ajatuksen viattomuudesta. One time I was reading A Course in Miracles. 
kerran luin ihmeiden oppikurssia. And Jesus said an amazing thing. Ja Jeesus sanoi ihmeellisen asian. He said, make your invulnerability manifest. Anna he- heikkoutesi, haavoittumattomuutesi. Invulnerability means not your vulnerability. This isn't like touchy feely stuff. We're talking Jesus Christ. He said, make your invulnerability manifest. And I thought, wow, that's where this course is heading. Because when you are invulnerable, you are beyond the possibility of harm. Is that the right word? She's, like, she's calculating. <laughs> it's a way of expression. There's so yeah. many ways to yes. say it. Yes. It's, it's a way. And, and the beauty of this... Mm-hmm. Because you have to be in your strength. And our strength is the spirit. The spirit is beyond attack. It, it cannot be attacked. Sitä ei voi, sitä kohti ei voi so that has been my, my purpose in life. Se on ollut minun elämäni tarkoitus. To become so strong in the spirit. Tulla niin vahvaksi hengessä. That I cannot be offended. Etten voi kokea itseäni. Että olen ollut hyökkäyksen uhri. By anything. Minkään uhri. And so Oftentimes when I'm living with people or I'm with people, and they think they've done something wrong or they think they make a mistake, or they, they think they're weak or they want to apologize all the time, I just smile at them. And if they keep apologizing, I say, no, you've done nothing wrong. Or if they say, uh, I'm sorry if I offended you. I say, no, you have not. (laughs) You don't need to be worried about that. And you can feel that's where the love comes. When we are loving, we are proving that we cannot be unfairly treated. And whenever there's questioning someone's motive or doubting someone, it's just that we're not sure of the love that we are. So you can see how high our calling is. We are called to be the demonstration of the living Christ. And this is something you cannot pretend. It would be very difficult to pretend you're the Christ when you think you're something else. <laughs> uh, and so it means you must forgive the ego in your mind. Otherwise, you have a very difficult acting job. <laughs> Who are you today? Oh, I'm trying to be the Christ. <laughs> it's hard. <laughs> yeah. 